Bueno, estamos en, la, en una de las salas de la muestra I was a Mail y Bon de Carlo, el arte crítico puede ser sofisticado e incluso entretenido. El título I was a Mail y Bon de Carlo es una película del director experimental norteamericano Jack Smith, que murió a finales de los años 80. Eh, y de ahí toma el título. Eh, el arte sofisticado, el arte crítico puede ser sofisticado, incluso entretenido, es una exposición comisariada por eh, artistas, aunque está co-comisariada y una de las comisarias, Marie de Bruguerol, es una comisaria profesional. Sin embargo, creo que es una exposición típicamente comisariada por artistas porque lo que se presenta son, no es tanto una, una, una tesis eh, de historia del arte, sino unas eh, posiciones artísticas que me parecen fundamentales para hablar de lo que se entiende como es el arte crítico. Hay dos artistas centrales, que son Jack Smith y Guy de Cuante, los dos muertos en los años 80 eh, y después hay una serie de otros artistas contemporáneos y contemporáneos de ellos y contemporáneos de nosotros que pertenecen más o menos a esta misma a esta misma órbita de eh, criticismo de, este, de crítica de determinados eh, contextos eh, sociales económicos eh, eh, artísticos también siempre utilizando eh, la comedia eh, la, lo que se eh, se entiende como el, el entertainment tirando de las de los, uh, tradiciones de la televisión, del cine comercial, del cine más uh, eh, popular, digamos, para realizar una crítica sofisticada de varios sistemas, de diferentes sistemas. Eh, como digo, se presentan varias generaciones eh, de artistas, también hay eh, eh, lo que se llama artistas internacionales, aunque realmente es, no son internacionales, son de determinados países, y también hay artistas españoles. Eh, hay muchos diferentes medios presentados desde las películas específicamente tanto de Jack Smith como Guy de Cuanté hay, se presenta por ejemplo una película en premier que nunca se ha presentado al, antes pero también hay teatro filmado hay performance, hay fotografía hay fotografía que es documental hay fotografía, fotografía, hay collage hay escultura como esta que tenemos aquí detrás de Stanley Brown en, hay instalación eh, hay eh, vídeos eh, en monitor es una, digamos, todos los medios están representados y, digamos, lo que une a todos estos artistas es esa capacidad de utilizar la comedia para la crítica. So basically, all the artists of the show um, deal with strategies linked to humor and comedy. For example, Guy de Quinte used the soap opera rhythm and um, tone, but to interpret some plays that are dealing with different level of languages, or Kirsten Mosher uh, made a special uh, commission book uh, for the show, the Gamed series, and um, make a link in between what is inside the show and outside in the city, and the way that people reinterpret daily or popular um, habits and um, uh, reverse the rules to build their own language and create a distance between the real, the real more than reality, and, and go to um, another level of uh, language and understanding of the world. And it's basically going from the tragedy of the daily life to the comedy. And um, as we say that tragedy is comedy, you know, comedy is tragedy plus time. That means it creates a distance and they invent their own uh, ways to go out of the tragedy of life. And um, so mostly you have always several levels of interpretations. First, it's very uh, funny, light, but under you always have, always have a critic, a political critic of uh, the conventions, the rules, like uh, Ignacio Abali list of words that he cut up from the newspaper, or uh, the videos from uh, John Baldessari teaching a plant the alphabet, which is an absurdist um, film when he, he tried to teach the language to a plant, which is obviously not speaking our words. Uh, so it's different level of interpretation of daily life and just put a little uh, step aside to make us joke with it and to give a new sense to this reality.